Hello, good evening. Hi, Eugenia. Hi, Susana. Hi, Freddy. Hi, Jaira. Hello, Monica. Good evening. Hi. Hi, Damaris. Hi, teacher. Hi. How are you today, Damaris? Um, so so. So so, what happened? ¿Qué pasó? Estaba enferma. Oh my goodness. Eso está mal. Sí. No hay que enfermarse. Ocúpese más para que no se enferme, para que no le quede tiempo de enfermarse. <risa> Yo no quería, pero me enfermé. Ay, Dios. Sí. Entonces no fue las ruedas. No, no, ¿No salí. Le, no le avisaron que íbamos a ir a las ruedas. Hicimos un tour todos. Nadie me dijo. <risa> Qué mala. Y Marta fue la, de la idea, imagínense. Uh -huh. Marta te invitó. Ya vamos a hablar con Marta. Bien. <risa> Bien. Ok, bueno, lo siento mucho que haya estado enfermita, pero ya, ya está tomando medicina. Ya. Ok. Solo que antes de afónica. Sí, sí, se escucha un poco afónica, sí. Pero primero Dios le va a pasar. Primero Dios, gracias. Excelente, bueno. Eugenia, how are you? My goodness, you look great today. I, I'm fine. Excellent. How was your vacation? ¿Cómo estuvo sus vacaciones? Muy cortas, ¿ah? ¿eh? En realidad no tuve. Mm -hmm. En mi trabajo no hay. Oh, my goodness. Y, y dígame, ¿qué va a hacer con tanto dinero? En realidad, como trabajamos según el régimen de Estados Unidos, no pero solo el o sea, trabajo tenemos de... vacaciones extrañas solo el trabajo, de ahí el pago no es como Estados Unidos ¿eh? no cabal, solo trabajo <ríe> ok, pero gracias a Dios tenemos trabajo, ¿verdad? Cabal. Sí. excelente y Oswaldo, ¿qué me cuenta? how was your vacation, Oswaldo? ¿cómo estuvo su vacación? my vacation was excellent Excellent. Did you go so to, to the beach? Oh, you went to the beach. Oh, my goodness. Where did you go? Uh, Tunco Beach. El Tunco Beach. So you were surfing? No, uh, no. Not surfing. Only, okay. only, only eat. Oh, you, uh, went, you, just went to, you just went for the uh, uh, mariscos, seafood. Yes, yes oh, seafood. Right. And also I went to my grandmother's house. Oh my goodness. La Paz. And how is she doing? Yes. Repeat, please. How is she doing? Um, <laughs> ¿Cómo está, cómo está ella? Um, uh, excellent. excellent. Very good. Okay. Esta es, esta... She is healthy. <laughs> okay, very good. Esta... La pregunta es, how is she doing? How is she doing? How is ¿Cómo she está? Doing? Yes, uh -huh. how is she doing? Uh, she's, so she is doing well. She's doing well, yeah. Yes. A, yeah, she's doing well. Very good, excellent. Okay, I'm glad to hear that uh, you had uh, um, enjoy vacation. Very good. Excellent. Thank you as well. Yes. Right. Hello, Aida. How are you? Calor, huh? Too much. Hello, are you, yes. are you, are you I... hot? Yes. <laughs> okay. I run in a class. <laughs> are you hot? Yes. Are you no, hot? Yeah. Tienes calor? Yes. Okay. Yes. <laughs> oh, my goodness. Where where do you live, uh, Aida? Uh, I live in Mexicanos. Oh, Mexicanos. It's hot over there, huh? Yes. No. No? I know that running uh, for the class. Oh, okay. Very good. And, and tell me, how was yesterday over there? Yesterday, there was a cyclone over here. It was uh, windy. And uh, it looks like it was going to be a big storm, but uh, nothing happened. What about over there? 
<laughs> I don't understand, teacher. Okay. Excuse me. <laughs> windy, you know, windy, windy, cyclone. Wind. <laughs> so yesterday, raining, okay. raining, no. and windy, windy. No. No. <laughs> water, you know, water from the sky coming down. And... No. <laughs> no, okay. <laughs> Ayer eh, <laughs> llovió y hubo un, como un ciclón. Uh, no, no, aquí no, no teacher. Oh, my no. God. Yo vivo en Ciudad Delgado y, y eso pasó ayer y este de ahí. Es que dicen que son los pecadores sin <risa> Mira, Carlos, Carlos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo ah. es eso, Carlos? ¿Cómo es eso? No. <risa> Ayuda. Todo, todo, yo vivo todo, ahí. Lo que, lo, Ayuda. Todo lo que tenemos miedo a morir, no sé qué sintieron. Es que Aquí estaba no dormiendo quizás porque yo vivo en mexicanos y sí sentí la lluvia. Gran sí. que yo... No, es que, es ah, que ella no ya estaba, traía eso desde antes, manera. quería decírmelo, sí. <risa> <risa> y aprovechó, y aprovechó ahora, mira acá. Oye, ¿cuándo? Oye, ¿cuándo? Oye, eh, Eugenia, ¿en qué parte de Mexicano vive? Por el hospital Sacamil. Ay, no, hombre, estamos cerca. Yo en, el, en la residencia del bosque, por oh, el plan del pito. Sí, hasta que no llegó. Eso está cerca. Eso está en Mil de, de Matazano, ¿verdad? Yo no. solo no, escuché no. Un, vi un relámpago, eso sí. Este pero cayó a donde habrá caído en Ciudad del Gas. Quizá. No, 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 no. Mira, hoy hasta Rayo me está, hasta Rayo me está enviando ya, mira. Eso, son señales, teacher. Eso no, no, no. Eso no puede ser. Ya, ya voy a empezar a ver los videos. ¿Qué es lo que le dije a, a, a Aida? Algo le dije yo que... Sí, algo. All right, well, that's... That's good. Que, right. y, y, y dígame, Aida, yeah, ¿salió? Yeah. Did you go anywhere? ¿Salió alguna parte? No, solo I go to the gym. Oh, you went to the gym. Oh, my goodness. Uh, how many hours did you go? ¿Cuántas horas? Three hours. Through? Three hours. Every day or just... In vacation. Uh, in, in vacation is three hours. Three hours. Okay, sí. that's great. Yeah. Oh, my goodness. All right. so es que mi, vacación no fue, mi vacación no fue así como la de... La de Eugenia. No, sé, como... <risa> no, yo solo descansé viernes. Al menos tiene sí, vacaciones. Va, 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 ah, está bien, ay, Carlos. So Carlos no, en las vacaciones trabajó más. Sí, cabal. Más ay, ah, por el rubro. Sí, sí. Y dice, ¿sabe qué, David? Dijo que nos había estado esperando allá, ya con los tickets ahí, con los descuentos y todo eso, ya con los no, no pero, sí. pero todo el mes pasa la rueda o a dónde tenemos que ir para que nada. Es que, Carlos, Carlos pasó en la playa, bueno. no siempre vacación. Por eso, dije, por eso que no tuvo vacaciones, dice, solo en la playa tú, ¿verdad? Ya estoy acostumbrado, ya. Pues... Eh, Carlos está como los que trabajan en el pollo de campero. Ellos dicen, pollo de campero, guácala, no, no, pizza, no. Dice, no, ya no, playa no quiere ver, sí. Carlos, ya. Bien, sí, siempre, teacher. Siempre, ¿verdad? ¿eh? Ok, yeah. and David, how was your vacation, David? Hello, teacher. Hello, good evening, eh, David. Good evening. Pues... Paint the house, teacher. Oh, Solo you, you eso did? Pasa oh, oh, you work on the house. You work sí. around the house. Me too. I was painting the house and I was doing, you know, some uh, fixing on the roof because it was leaking. So I'm sí. I'm sore. Estoy bien dolido todo el cuerpo. So, ya nos volvimos <laughs> bien. Nos volvimos a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Nomás hace una fuercecita a uno y ya le duele el cuerpo. Qué le da, no, le da, da otro, ve, mire, mire, Carlos, ya ve que otro, no, yo, yo otro. Ya, ya también, ya mi edad ya, ya va ya, para ve. arriba, después de los 30 ya, 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 ese tucho. ya se, por pedazos se va descalabrando uno, ok, ya, ya. sí, porque ya, ya no juego fútbol, bueno, 
juego, digo yo, pero 10 minutos y ya, ya estoy pidiendo cambio los 10 minutos. Cambio de... <risa> <risa> no, ya no. Ok, very good, excelente. Well, good job, uh, uh, Mar uh, David. And Martha, what did you do? ¿Qué hizo? Good evening, teacher. Good evening. Ah, pues, ir a la playa. Oh, you went to the beach? You went to the Tuco, too? Uh, uh, surf City. Oh, uh, Surf City. Ah, uh, La Libertad. Surf City, uh -huh. yes. Uh -huh. uh, yo anduve por ahí también, pero solo dando vueltas. Yeah, solo a, a, ah, pero igual avisa, yo, solo avisa, dando no, vueltas, no. no me bañé. No se bañó, sí. Es que... I, me, no me bañé, solo a dar vueltas. Anduve como a las 1 p.m. Por eso, por eso, solo dando vueltas. Fuimos a comer unos mariscos ahí a una... Hay una... A una ¿Dónde choza o champa, parece. Que dan bien barato los platos de camarones. Yes. ¿Qué sí. día fue? Eh, de ayer. Ayer. Ah, yo fui el viernes. ¿En qué, ¿en qué parte, teacher? Ahí por, ahí, mire, donde está la, el, la libertad, cuando llega de aquí, hay un, como una T, ¿verdad? Donde está el, 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 el Super Selectos. De ahí sí. se agarra para left, para la izquierda, y está como a dos kilómetros, está esa, esa choza. Es bien mencionada. Ahí. Como quien va para San Diego. Como que van para San Diego, sí, correcto, sí. Uh -huh. Es bien barato. Fíjense que en dos fuimos, comimos y, y nos salió como, como ocho dólares y pedimos a, a camarones, esa, el cóctel de conchas y soda y esa sopa, como ocho dólares en los dos. Bien barato. So, La verdad, sí. Así que les recomiendo ahí, si van ahí a, a, a la libertad, yes, it's a good place to go. ¿Cómo se llama, teacher, para anotarlo? Porque sí, con Martita es que, tenemos ah. que irnos a la playa. Es que es, es una... No ahí en el Mahahual, en el Mahahual también es, es bueno, es barato. ¿Sí? Ok. Pues, sí, pero para me... hacer red de mes hay que ir ahí al Mahahual. Exacto, sí. Los que no, salieron en Coco Sur para... también es barato. <ríe> Bien barato. <risa> ¿Dónde? ¿Dónde trabaja Carlos? Ah, ¿Dónde? no, pero ah. es que no, 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 ahí es más barato porque ya tenemos descuento. David no va a... Gratis, dicen que de choto. <risa> <risa> <Qué galán. risa> no, no, de choto solo, solo puede ir uno, pero allá a, a, a San Cameron. Miguel, a de Cameron. Sí. El carnaval. <risa> yes. Ok, very good, excelente. All right, and uh, aquí me falta... Oh, Monica. What did you do, Monica? Hi, teacher. Hi, how are you? Nice to see you. <laughs> okay, it's good to see you again. Yes. It's good to see you again. It's good to see you again. So what did you do? ¿Sí me escuchó? No. No, mire, se dejó. Es que el internet está fallando, creo yo. ¿Mónica? No, me escucha. ¿Nos desconectamos? No, no sé nada. ¿Me escuchan? Los o... no, críos, hay críos, creo. Sí, sí. Sí, Mónica, está trabajando. Espérense, está escribiendo lo que va a contestar, espérense. espérense. Okay. ¿Hola? Sí. Hola, ¿me escuchan? Hoy sí, hoy que está hablando, si sí, le escucho. Cuando no estaba hablando, no se veía nada. No, pero es que yo solo veo que hablan en ocasiones y no les entiendo nada, o sea, no les escucho nada. No me escucha, oh my goodness. Ok. Pero, más creo que el internet, claro, no sirve. 
Oh, no diga eso, ¿no? Damaris. No, eso. Damaris. no diga eso, por favor, Damaris está aquí. Damaris. No sé ella, Mentira, no, Damaris. No, no sé ella, todo así, pues. Pero ahorita no, Damaris está. No, internet es lo mejor que hay, claro, es lo mejor. Tranquila, tranquila. Sí, sí. Ok. Entonces, ¿qué hizo en las vacaciones? What did you do? Eh, no nada, teacher, descansar. Okay, yes, yes. Relaxing at home, right? Relaxing, sí. yes. Staying at home, uh, doing laundries, uh, cleaning the house, doing everything that you can do because of the time. ¿Verdad? Si son las cosas que no se pueden hacer por falta de tiempo. No, yo no hice nada. Me puse en huelga. Oh, está bien. No, no. Mejor todavía. <laughs> Sometimes it's good to just to relax at home, watching uh, stream movies, ¿No le gustan las películas? Eh. No, no le gusta, no, no le gusta. ¿Qué es lo que le gusta hacer? What do you like to do? Dormir. Hey, that's, that's good, that's good, yes. That's the best thing to do. Sleeping is a good way to relax. Yes, very good, excelente. Excelente, ok. Bueno, eh, lo último que vimos la semana pasada, last week, uh, estuvimos viendo acerca de ¿Alguien puede decir? Los adverbios of frequency. Of frequency, ¿verdad? Seguimos viendo los adverbios of frequency y los adverbios of definite frequency también. Por ejemplo, once a week, twice a week, three times a week. Eh, Uh, adverbs of frequency, uh, always, never, almost, never, usually, usually, yes. Eso eran para nosotros poder uh, expresar cosas que, o actividades que hacemos en el trabajo eh, que no son tan frecuentes o que son bien frecuentes, ¿verdad? Eh, para eso lo estuvimos aprendiendo. Y también estuvimos haciendo unas lecturas, bueno, las lecturas que estuvimos haciendo donde aplicábamos nosotros... Eh, el often y el sometimes, ¿sí? Eso es lo que estuvimos viendo la semana pasada. Y hoy lo que vamos a ver son um, um, comandos. Yes. Esos comandos son los que usamos nosotros para dar uh, órdenes. Por ejemplo, las personas que están a cargo de, de gente, uh, las personas que tienen personal a cargo, son las que más o menos usan ese tipo de lenguaje. Nosotros lo vamos a usar también para... Um, uh, por ejemplo, manipular ¿sí? las acciones de las personas. ¿sí? Pero también vamos a aprender que así nos manipulan a nosotros también con esos, um, con esos comandos. ¿sí? Y, y son usados muy frecuentemente y que, uh, más, más o menos en el ejército se usan bastante. En, en fábricas, ¿sí? en uh, 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 compañías donde tienen productos y donde tienen procesos, usan mucho esos uh, 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 comandos y en inglés se conocen como imperatives yeah. vamos a ver uh, just a second pero acuérdense si, si los conocen como comandos es mejor uh, imperatives yeah. imperatives es, es lo mismo como comandos entonces vamos a poner aquí que es equal to commands sí. commands y son de la forma como usamos nosotros para dar órdenes. O sea, es, es lo que usamos nosotros para influenciar. We use them. We use them to influence people. Usamos para, to, para influenciar a la gente, para influir, o sea, para, para hacer que la gente haga algo para nosotros. Um, también lo usamos, lo te dije yo, que los, los managers lo usan to give orders. To give orders. Si queremos nosotros dar órdenes, entonces usamos un comando. Uh, to prompt someone. To prompt someone. Prompt someone es como, como dirigir a alguien uh, para hacer algo. From someone to do something, yeah, something. 
usamos esos uh, imperatives o comandos si queremos uh, prompt someone to do something. Ya vamos a ver unos ejemplos uh, de cómo hacerlo. Um, también lo usamos para, por ejemplo, to give, uh, to give warnings. Warnings, no warnings, warnings. Usamos para give warnings. Warnings son como, eh, mira, no lo hagas, eh, no lo hagas. Eh. Esos son warnings, cuando alguien nos da como, como preavisos a nosotros de no hacer algo. Y si nosotros lo hacemos es porque ya sabemos que van a haber una consecuencia. Yeah? Uh, to give warnings, uh, give instructions. Uh, también lo usamos para to give uh, instructions de cualquier índole, ¿verdad? Eh, usamos eso. Entonces, más que todo, eso es lo que son los imperatives. Son comandos que nosotros usamos para to influence people, to give orders, to prompt someone to do something, to give warnings or to give instructions. Para todo ese tipo de, de acciones, nosotros lo usamos los comandos. No lo usamos como lo usan en un ejército, como les dije al principio, sino que lo hacemos como más, uh, más lo suavizamos más con la palabra please. Y eso es lo que vamos a aprender hoy, que vamos a dar el comando eh, vamos a dar el, el comando así como imperative y después le vamos a parar, poner la palabra please y aunque se oiga lo mismo, pero la forma como se escucha ya no se oye como un comando, sino que se oye como ayúdame, y es por favor, y es algo así, se va a escuchar, no se va a escuchar tan, tan pesado, ¿verdad? Por ejemplo, eh, uh, tenemos uh, diferentes tipos de, de imperative, tenemos imperatives Uh, affirmative tenemos los affirmatives que cuando estamos dando órdenes en, en una forma a, afirmativa por ejemplo le podemos decir Mónica hurry up ¿Sí? Mónica hurry up y es la palabra hurry up quiere decir apúrate ¿Sí? ¿Ya? ¿dónde han escuchado esa, ese tipo de comandos ustedes? En mi trabajo. Yes, ajá, uh -huh. yes, uh, hurry up, uh, y, y, y viene después de aquí, or you will not be able to finish your work, yes, sí, este es un comando que se escucha en much, muchas, muchas uh, partes, ¿verdad? Hey, uh, Eugenia. Hurry up, or you will not be able to finish your work today. ¿Cómo que es el today o así lo podemos dejar bien? ¿sí? Entonces, ese es un comando afirmativo que le indica, le está diciendo la razón por la cual se tiene que, uh, tiene que, que, que apurar. ¿sí? O también, uh, ¿quién dice este, este comando? Switch, switch uh, the, switch the light. Uh, the, the switch the light yeah. light off yeah. switch the light off yes o oh, switch the TV off quien le dice usted muchas veces eso hey switch the TV off yeah. Yeah, switch the TV off yes apaga la televisión si sí, oye no sería así como un comando verdad Afirmativo. ¿Por qué? Porque se gasta la luz. Yes. Switch the TV off. Yes. Apaga la televisión. Yes. Para dormir. Yes. Hey, it's time to go to sleep. Switch the TV off. Switch the TV off. Yes. Uh, o oh, oh, alguien, alguien. Sí, dígame. Perdón, ¿qué significa? Ay, blame. El que está después de. Eh, Be. Ver, able. Be. Able. Able. Yeah. Able. Able to, uh, para ser posible. Not to be able. No vas a, uh, no va a ser posible yes. terminar tu trabajo. Yeah. Able. Yes. Mm -hmm. So, cuando quiere decir que no puede hacer algo, usted dice, I'm not able. Yes. I'm not able. Por ejemplo, cuando nosotros le decimos a, a David, 
podemos agarrar descuento. I'm not able to get you any discount. Yeah. No, no, no es posible que yo te pueda adquirir this discount. Entonces, I'm not able. Cuando, ese es cuando usted no puede hacer algo. O sea, no está en sus manos hacerlo. Eso, eso es. I'm not able. No es capable. No es capaz. Capable. Capable, no, capable es otra cosa. Capable, eso es capaz. Sí. Que, pero eso es físicamente. Yeah. Capable. I'm capable to, oh, okay. of lifting 200 pounds. Mentira, ¿verdad? Es mentira. I'm able to, estoy, eh, puedo levantar 200 libras. Yes. It's, I'm capable of lifting 200 pounds. Pero, por ejemplo, si usted tiene quebrada la, la spinal, yes, dice, I'm not able to lift 200 pounds. Yes. No, no puedo, no está en mis, en mis capacidades de levantar dos, 200 libras. ¿sí? Eso es able, pero capable es diferente. ¿sí? Ok, thank you. Mm, you're welcome, That's a good question. Um, entonces, uh, just uh, wait for me, for me here. Yeah. Yeah, alguna vez ha dicho eso usted, just wait for me. Just wait for me here, please. Eh, solo espere aquí por mí, por favor. Yes. Yes. Cuando usted va, tal vez alguien le dice, mire, eh, llega donde Carlos, Carlos está David. O oh, le dice, espere aquí, ya regreso, ¿ok? Ese es un comando. Just wait for me, please. Just wait for me here. Yes. Espere aquí. Yeah. Um, eso, este, just wait, wait for me. Este es el comando aquí. Okay. Yeah. O el imperative que estamos aprendiendo. Yeah. O cuando usted está en la casa, close the door. Ah. Close the door, cierra la puerta. Yeah. Yeah. Close the door. Eso sería, y aquí le podemos poner, if, if you would, uh, wouldn't mind, if you wouldn't mind. Yeah. Si no te incomoda, cierra la puerta. Yes. If you wouldn't mind. If you wouldn't mind. Si no te incomoda, cierra la puerta. Yeah. Porque a quién le va a gustar que le diga, hey, cierra la puerta. Yes. Yeah. Close the door, if you wouldn't mind. Eso ya es, ya estamos diciendo lo mismo, pero lo estamos como, como haciendo el sandwich. O sea, poniendo la información más suavecita. Eso sería de muchos uh, imperatives que tenemos afirmativos también. Tenemos negativos, negative imperative. También tenemos negative imperatives. Por ejemplo, eh, le dice a David, a, a Carlos, Carlos, vamos a trabajar el sábado. Y le dice, don't be late. Sí, don't be late. Yeah. Pero, o sea, don't be late. Yes. Así como eso sería, y es un imperative, un comando, una orden. Yes. Y estoy influ, influyéndolo a él para que llegue a trabajar. Yes. Well, don't be late. Yeah. O oh, le dice, le dice la esposa a Carlos, va a tener do, dos problemas. Uno, con David, otro con la esposa. La esposa le dice, do not go to work today. Yes. Do not work, do not go to work today. Do not go to work today. O don't go to work today. Podemos ponerle, don't don't go to work today. No vayas a trabajar hoy. Sí. No vayas a trabajar hoy. Ese es un comando. Sí. Don't go. Y si se va, ya sabe lo que le pasa. Sí, no, no, no va a haber desayuno, ni almuerzo, ni cena, ni que piense por la cena. Sí. <ríe> don't go to work today o oh, don't be late today. Si le dice el jefe a usted, don't be late. Yes. Uh, en la casa, don't go to work today. O oh, a los niños se le puede decir también, don't, don't keep. Open, opening, don't keep opening the fridge. Fridge. 
¿Se acuerdan que fridge es uh, como decir refri? ¿verdad? Lo podemos decir refrigerator. Refrigerator. Yes. Podemos decir así, refrigerator, si queremos decirlo. O si no, solo decimos uh, fridge. Yeah. The fridge. Fridge. The fridge. The fridge. Okay. Don't keep opening the refrigerator. Yes. Eso es un, un warning que le está dando, ¿sí? Eso es un warning, warning. ¿Se acuerdan que dijimos que era para warnings también? Yes. Entonces, eso es como un warning. Don't keep opening the refrigerator. O oh, mama is going to slap your hand. O oh, la mamá le va a pegar la mano, sí. Entonces, ya tenemos los imperative affirmatives, tenemos los negative imperatives, o hoy solo nos faltan los exhortative. Exhortative. Exhortative imperative. Yeah. Esto es, es, va más allá de lo que pide el, el libro. El libro solo pide que aprendamos nosotros que son imperatives. Solamente eso pide, pero... Eh, yo le estoy dando más para que usted se vea que hay más allá de, de solo imperatives. Hay diferentes de, tipos de imperatives que usted los va a poder reconocer ya. Pero, oh, esos son exhortativos. Oh, esos son negativos. Oh, esos son affirmative imperatives. Y ya va a poder usted cómo manipularlos en su trabajo. Acuérdense que como este es inglés para el trabajo, se tiene que aprender también cómo usar este tipo de vocabulario, este tipo de, de, de palabras. ¿Ya? Yeah. Ok, por ejemplo, podemos decir, let us, let us observe, 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 let, let us observe, observar algo, a minute, a minute, let us observe a minute uh, of silence, of silence. Of silence, a minute of silence. Yes, please. ¿Dónde se dice eso? ¿Dónde dijera esto? Let us observe a minute of silence, please. Ya no han escuchado eso. Como bueno. cuando hay un hay un fallecido. O... Exacto, sí. En los, en los partidos o alguna celebración y alguien se, eh, se despidió de este, de este mundo, entonces pedimos un minuto de silencio, ¿verdad? Entonces, uh, no se dice sí. give me a minute of silence, no, sí. sino que se dice let's, let us. Y podemos decir, uh, aquí lo podemos decir así, se acuerdan que aprendimos a decir sí. que let's observe a minute of silence, en vez de decir let us. Sí. Se lo pongo así para que vean de dónde viene ese let us. Let's observe a minute of silence, please. Yes. Entonces, let's, let's let us let's observe a minute of silence, please. Este, demos un minuto de silencio, ¿verdad? Para respeto, algo así. Entonces, ese es como exhortative imperative, ¿sí? No le está en realidad ordenando que haga algo, ¿sí? No es uh, un uh, imperative affirmative o negative sino que como una exhortación, ¿verdad? No, no, se, no se siente uno regañado, en otras palabras, ¿ya? No se siente como, oh, que lo tengo que hacer, sino que como que lo exhorta a uno, ok, pues sí, sí, tengo que hacer algo. Mm -hmm. O cuando decimos, let's, let's not go. Let's not go. Mm -hmm. Let's not go in. Go in, please. Yeah. Let's not go in, please. Yes. En el hospital, dice uno eso, ¿verdad? A veces hay un paciente que está muy enfermo. Hey, let's not go in, please. Yeah. Eso se siente como que lo está exhortando a uno para que le dé una tranquilidad al, a la persona que está ahí. Let's not go in, please. Let's not go in. Okay. No sé si ve la diferencia entre exhortative, negative y affirmative. 
¿Sí? O como decimos nosotros los esposos en la casa, a la esposa, ¿verdad? Let me, dice, let me do the dishes. Yes, dishes uh, for once. Porque la esposa no lo deja hacer nada a uno y uno quiere ayudarle bastante. Que aquí uno se siente así como, voy a exhortarla para que me deje hacer algo. Let me do the dishes for once, please. Mm. Hasta por favor, tienen que decir, please. Yes. ¿Eh? No es un comando, no le está diciendo, no, yo voy a hablar. ¿sí? No que, let me do the dishes for once, please. Yes. De esto están acostumbradas las señoritas a escucharlo, las damas aquí. Así que eso ya lo tienen que reconocer. Eso. Déjeme hacer, o déjeme hacer la comida, o déjeme lavar la ropa. Déjeme hacer esto, déjeme. O en el trabajo también. Let me do it. Let me do it. I can do it. Yes. Es como un exhortative imperative que se le está diciendo a su jefe. Let me do it. Please. Yo lo puedo hacer. I can do it. Hay, hay cosas que no las puede hacer uno, ¿no? aunque quiera hacerlo, pero en lo que se puede, hay que ofrecer. All right. Entonces, ¿alguna pregunta de estos imperatives? ¿Qué son imperatives? ¿Para qué los usamos? Y los tipos de inter imperatives uh, that are there, que existen. ¿Estamos bien aquí? Yes. Okay. All right. Entonces vamos a vamos a ver la plataforma, a ver qué nos está pidiendo que hagamos esta plataforma. Eh, el lunes nos toca hacer el, el examen, el, el midterm. Entonces vamos a ver si podemos adelantar en esta. Eh, esta es acerca de los um, de la frequency adverse of frequency y que estuvimos viendo que estuvimos aprendiendo la semana pasada y de los seldom often many y con la wh how many how much se acuerdan de eso how many how much esos eran uh, como los uh, los countables eh, y uncountables que aprendimos entonces aquí nos está pidiendo que la frecuencia de uh, de ir al dentista, si ¿sí? do you go to the dentist? Entonces decimos how seldom, how often, or how many? Sí. How ¿En often? cuál tarea está, teacher? En how la, often? En las seis. How often, sí. How often. En las seis. Estamos aquí. Voy a regresar, ¿ok? Es que no está proyectando, creo, lo, lo que estaba. ¿Mm? ¿Será que...? Que no nos... vemos la pantalla. ¿Será que...? Show? Pero oh, vea, ese... Freddy es el que tiene la culpa, porque él estaba levantando la mano. Él levantó <risa> la mano. <risa> eso, eso le iba a decir que no estaba proyectando. Ya me se da cuenta. Ok, ahora sí. Gracias, Freddy. ¿Sí lo pueden ver hoy? Ok, entonces nos vamos para la sección 2 y en las actividades. Que la actividad número 6, ¿sí se puede ver? Ok, estamos aquí en la actividad 6. Esta dice uh, select the correct answer. Entonces yo tengo que seleccionar la, la correcta respuesta correcta basado en lo que, en lo que yo sé, ¿verdad? En mi experiencia. Entonces, how seldom, how often, and how many. El how many oh, está okay. fuera de serie, ¿verdad? Porque no está preguntando cuántas. Entonces, uh, uh, un countable. Entonces, do you go to the dentist? Diría, how seldom or how often? Este, este, how este, often. How okay. often. ¿Se acuerdan que podemos decir how often o how often? De cualquier manera. Lo puedo... Thank you, thank you, Carlos. Luego dice, aquí la frecuencia. She takes a shower. She never, she, every day. La primera está fuera de, de contexto. ¿Por qué? Por la S, ¿verdad? Nevers no se dice nevers. Entonces, she, every day, 
Take a shower, and she always take a shower. Yes. Always. 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 Yes. She always take a shower. Yes. My doctor doesn't. Yes. Always. Usually and sometimes. My doctor doesn't. Usually. Usually. Is that the usually or sometimes? Sometimes. Usually. 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 Okay. Vamos a decir con usually. Eh, my doctor doesn't usually smoke. Sí. Y para aquí donde dice I, I'm always on time. I am, I always am on time or I don't am on time. Aquí es, es en el tres. I am, I am always. Yes, aquí lo que quiere ver la plataforma es si yo tengo bien claro la estructura de las oraciones, ¿se acuerdan? Eh, yes. No solamente la frecuencia, sino la estructura de la oración. Porque si yo, esta tiene las mismas palabras que esta, pero las tiene al revés volteadas, ¿verdad? Como la tortilla. ¿sí? Entonces, y esta, don't am, tampoco, es yes, porque siempre decimos I am not, está volteado también. Entonces, la única que nos queda es I am always on time. Very good, excelente, good job. Luego tenemos number five. Number five dice, how often do you go to the beach? I see, love it. Usual. Usually. ¿Ah? usually. I usually, ¿verdad? I usually. Casi es, es, uh, eh, es always. I, go to, I usually go to the beach. I love it. Y love it, dijimos que quería decir. Me encanta. Entonces, me encanta, correcto, sí. No la amo, sí, sino que me encanta la beach. Yes. Very good, excelente. Vamos a enviar esto, vamos a ver qué es lo que nos dice la, la plataforma. Dice que estamos bien. Entonces, si la plataforma dice que estamos bien, ¿quién soy yo para decir que no? Yes. Ok, vamos a ver esto. Nos va a ver, uh, complete the following commands using the verbs below. Entonces, los verbos son write, check, send y call. Estos son los verbos que vamos a ver. Entonces, por ejemplo, aquí decimos send the personal. No podemos enviar al personal, ¿verdad? Check the personal. ¿Podemos uh, supervisar el personal? ¿Chequearlo? Yes. ¿Sí? Supervise. Supervise the, the person, yes. Supervise the person, yes. Se vea, este es un affirmative, un negative o un Exhortative imperative. Affirmative. Affirmative. No, no, no. Aida, ¿verdad? ¿Por qué tiene miedo? Aquí, entre más se equivoca, mejor. O sea, aquí no hay tal. Ah, se equivocó, no. Mejor todavía, ¿ok? Sí, es un affirmative. Okay. Supervise the personnel. Yes. Vea que así, aquí es personal y personal es otra cosa. Es personal con la E es el personal y personal es personal de uno. Sí, uh, this is a personal matter. Yes, this is a personal matter. Este es un asunto personal. Sí, pero personal con E es el personal de uno. Person. Yes. ¿Ok? Entonces, para que usted vea la diferencia. Personal y personal. Ahora, vamos a ver aquí. Uh, the potential customers. Yes. Supervise Super call man. or check? Call. Call, call. The potential call the potential. Yes, call the potential customer. Very good. Ahora, vamos a ver memos to the office personnel. Um, okay. Send, send memos. Send memos to the office personal. Eh, Se da cuenta que todo el tiempo nos estuvieron diciendo uh, imperatives. Y yo no, no, no sabíamos. Hoy ya sabemos que son imperatives. The report. Check the rep ¿Hmm? okay. Ahora check. está send o check the report. Check, check. check the report. Check, check the report. Reports. Check the reports. Very good. Ahora, later, use blue ink. Send, right. write, write. Write. 
Write. Write. Write a letter. Yes. Write a letter. Use blue ink. Entonces, y todos estos son afirmativos. Solo una pregunta. ¿Por qué en el 4 es um, y no es como. Check. Ajá. ¿Por qué no es en.? Pues es enviar como el reporte y el otro es como revisar el reporte. Sí, revisa el reporte, sí. Ajá. Es, está entre send y check. Podría ser send, uh -huh. envía el reporte, sí. Y podría ser eh, check, check the report, es, es el más, el más afirmativo que el send. Ah, okay. Pero puede ser cualquiera de los dos. Yes. Porque antes, para, ¿para qué le va a decir antes? Un jefe no le va a decir envía el reporte, sino que, hey, check the Revis. report. Revisa el reporte, sí. Okay. Por esa lógica, ¿verdad? Pero sí, los sí. dos son, los dos pueden ser, cualquiera de los dos. ¿Ok? No puede tapar el... ¿Perdón? ¿Me dijo algo, Aida? No. No. Ah, oh, ok. No era para moa. <ríe> ok. Ya. Okay. Yeah. All right. Ahí lo tenemos a estos. Y tenemos las dos correctas. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Sí. Ok. Y aquí vamos a, el de has y to need, pero esta todavía no la hemos explicado, entonces no la vamos a hacer todavía, ¿ok? Porque no la hemos explicado. Para que expliquemos de, del have y el need, hay dos uh, cosas que nosotros uh, podemos uh, hacer con el verbo to have y el, el verbo to need. Yeah, por ejemplo, yo puedo, uh, puedo I, have, uh, I have money y puedo need money, yes. I have to have a computer. Por ejemplo, Freddy llega, el empleado dice, eh, uh, uh, Boss, good morning. I just want to let you know that uh, I have to have a new computer. Tengo que tener una nueva computadora. Yes. Y luego le dice, Freddy, why do you have to have a computer? ¿Por qué tienes que tener una computadora? Pero si le dice, I need to have a computer, entonces ya es diferente. ¿sí? Una cosa es, tengo que tenerla y otras cosas la necesito. ¿sí? Necesito. Y es necesitar. Es, entonces, pero eso lo vamos a ver después, ¿verdad? Ahorita, eh, hasta ahí vamos a llegar con eso. Vamos a ver lo del libro. Vamos a, en el libro. Esto lo estuvimos viendo. Sí pueden ver el libro, ¿verdad? Sí. Ok. En el libro estuvimos leyendo esto la semana pasada, eh, donde vimos la aplicación del often. Usually, always, que son los yeah. uh, adverbs of frequency. ¿Sí? Eh, tu nombre es André Alessandro, así como se escribe. <risa> Pobrecita Aida, ¿verdad? <risa> Tienen que estar con el niño y con este teacher. Imagínense, ay, Dios mío, ¿cómo le hace Aida? Yeah. <risa> ok, very good. Excelente. Entonces, eh, estuvimos discuss the answers to the question below. How often does Anna check her email? Y dijimos que ella lo chequeaba how often. They say, I often call the once a week. Yes. You just call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes. How often do you call clients? Entonces, aquí, how often does Anna check her email? How often? Every two hours. Every two hours, sí. Every two hours. Y ese es un uh, es un advert of frequency o qué es? O es un advert of indefinite frequency? Acuérdense, los adverbs of frequency son los always, usually, never, indefinite, son los every two hours, once, every three days. Entonces, eso es un definite. Very good. Yeah. Uh -huh. Ahora vamos a ver el otro. Why is it important to check the email every day?
Why it is important to check the email every day? It's important to have contact with, with the clients. Yes. Uh -huh. All the time. Yes. It is important to have contact with them all the time. Yes. That is important. That's the reason why it is important to check the email every day. Or why do you have to check your email at work every day? O por qué usted tiene que verificar su correo todos los días en su trabajo? Por eso, ¿verdad? Por si algún cliente está uh, mandando algún request o hay una, alguna cosa que su jefe quiere que usted haga, tiene que eh, verificar su correo. That's, that's the reason why it is important to check your email every day. All right, very good. Ahora tenemos aquí esta tabla de acerca de los frequency adverse. Eh, que lo vimos la semana pasada, que yo se lo expliqué, uh, donde está el porcentaje, ¿verdad? Always get up at five, y el cero, never, I never get late to work. Esto no, no es verdad, ¿verdad? Siempre llegamos tarde en trabajo alguna vez, ¿verdad? Pero a una entrevista no voy a decir eso. Usted diga, I never get late to work. Yes. Nunca llego tarde en trabajo. Ok, very good. Y aquí, complete a list of your activities that you do in a regular week. Then write the activities next to the word that best describe how often do you do those activities. Esto sería, por ejemplo, aquí, I always, y usted aquí pone qué es lo que hace. Yeah. I often, qué es lo que a veces hace. I sometimes, I hardly ever, I never. Sí. Entonces vamos a hacer una actividad de lo que nosotros siempre hacemos al trabajo que lo que hacemos a menudo, lo que a veces hacemos, a lo que casi no hacemos y lo que nunca hacemos en el trabajo. Okay, eso lo vamos a hacer ahorita, cada uno de ese ejercicio para practicar los adverbs of frequency. Vamos a agarrar unos, ah, let's see, unos 10 minutos para hacerlo. Dos, cuatro, seis, ocho, diez. Two minutes each one, that's it.
teacher. Sí, dígame. Este, puede ser acerca de todo, no solo del trabajo. Sí, puede ser acerca de todo, sí. Preferiblemente okay. el trabajo, ¿verdad? Pero si no se puede el trabajo, entonces no hay problema. Okay. Uh -huh. Dígame, Freddy. Dígame. Finish? Ready. Ok. Yeah. Yes. Good. Go ahead. Ok. The first sentence. Eh, um, I always, um, I always kiss my daughter in the morning before to go at work. Ok. Before, before, uh, before going to work. Uh, before going okay. before going to work see going. i often go to run in the neighborhood yes okay Entonces, I usted, okay um, lo siento yes usted corre alrededor de la de, de su vecindario okay yeah. okay i some some things Wake up at 5 p.m. Okay. I hard, hardly ever have a difficult for sleep. Okay, hardly ever. I yet. never. I hardly ever. Uh, I have it. difficulties falling asleep. Uh -huh. Falling asleep. Uh huh. No going to sleep, ¿verdad? Okay. Going es como eh, que alguien le dice, no, no vayas a dormir todavía, ¿no? No, pero, pero a dormirse, go, falling asleep. Ajá. Uh -huh. Ok. Ajá, uh -huh. ok. Uh, lo último es, I never drive too fast. Le vamos a poner el satélite, vamos a ver si es cierto. <laughs> I never drive too fast. Okay, no, very no, 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 good. No, no, no. <laughs> okay, very good. Good job. Excelente. Tome su break. The Freddy Thomas a break. Okay. Okay. Y che, hay que decir las oraciones. Sí, ajá. Ok. I always take a shower at 6 a.m. Ok, I always. 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 No. 
Always. La Always. L, la L le hace falta. Always. Always. Ok, más o menos. Always. Take a shower at 6 a.m. Ok. I often talk to my partner. Ok. I sometimes use the elevator. Ok, I sometimes use the elevator. The porque es, empieza con una vocal. I sometimes, sí. la S, use the elevator. Use. I sometimes use the elevator. No, no, elevator. no. No, I, diga, I. I sometimes. Some, pero, pero. I sometimes. I'm sometimes. Uh -huh. Use. Use. The. Use. The. Use. The. Elevator. Elevator. Yes, I uh -huh. sometimes use the elevator. Sí, está bien. Uh -huh. I hardly ever go to the doctor. The no doctor, si yeah, the doctor. Se lo bien bonito. Oh. Hardly ever. Very good. Hardly ever go to the doctor. Yes. Uh -huh. Or go. I never leave my cell phone. Okay. You never leave your cell phone at home. At home. At home, yes. O donde sea. Ah, donde sea. ¿Por qué tiene tanta Oh, pasatoria? I never get late to work. I never get late Para to recibir work. la clase, teacher. Eh, very good, excellent. No, ya pasó, ya con eso, ya estuvo, ya, ya hizo, ya hizo punto. Very good. Okay. okay. Thank you, break, ya. Okay, I... teacher. Pues yo. Thank you. Osvaldo. Yo, ¿Quién? Yo. ¿Quién bueno, yo? Osvaldo es el primero. Es que tiene la mano Osvaldo levantada. Ajá, dígame, Osvaldo. Sí, Osvaldo primero. Um, I always check my email in the morning. Okay. I often eat junk food. Okay. I sometimes forget that I have meetings. Okay. I hardly ever arrive on time to my work. Okay. <laughs> Siempre late. Okay. <laughs> I never stay working after the shift. Okay. I never stay stay working okay, after the shift ends. Okay, um, after the only shift eight hours. ends. <laughs> yes. Okay, very good. Tiene, yes. que ponerle, tiene que ponerle ahí, after the shift ends. Ends. Okay. Yes. Si no, está Thank cortado. You. Very good. Thank you, Osvaldo. Take your break. Uh, Carlos? Sí. I always talk to the guests. Sí, Marta, después. Okay, I'm sorry. <laughs> okay. I often give surf class i often give surf class surf surf classes surf okay class. oh sabes surfear sí yes oh my goodness sí. y ya tenemos instructor también y con clases <laughs> privadas y con descuento my goodness es mi, go. mi pasatiempo teacher ajá uh -huh. there we go entonces tú eres el que sale en, la, en las esas fotos verdad Ayer salió un par de videos de ahí. Mm -hmm. Ok, very good, excelente. I sometimes clean the sun bath. Ok. Sun bath. Mm -hmm. I hardly ever do maintenance. Ok. I never clean the pool. The pool. The pool, okay. Yeah, the pool. Yeah, ahí lleva dos O, entonces acuérdate que las dos O es como U. I, no. I never Asia. clean okay. the pool. I oh. never clean the pool. Very good. Take your break. Toma su receso. All right, Marta. Hey, thank you. You're welcome. Okay, I always check emails. Mm -hmm. I often send mm -hmm. account experiments. Mm -hmm. I sometimes I study company policy. Mm -hmm. I hardly ever get late to work. Mm -hmm. I never visit customer. You never visit visit customers. I never visit cost customers. Okay, and sometimes, repetir, sometimes please. 
I sometimes study company policy. Oh, it's a study, no entendí. It's study. Um, study a company policy. Yes, I there I sometimes study our company's policies. Okay, very good. Excellent. Thank you, Martha. Take your break. Okay, so solo tengo Freddy, Osvaldo, Carlos, Martha y Aida que han dicho sus oración. Los demás no se pueden ir a break hasta que no las digan. Yo, teacher. ¿Quién es yo? Yo voy, teacher. Oh, Sandra. Sorry. Sandra. Hi, Sandra. Hi. Sandra. Okay. Well, es, una Hi, nueva, es una nueva estudiante. No la vayan a molestar. Oh, <laughs> Sandra. Okay. Okay. Mm, vamos a ver. Vamos a intentar si puedo. Ah. I always, always have a meal on Monday. Okay. I often lead up I up fine. Mm -hmm. um, sometimes I am letting for work. Ok, pero, pero, vamos a tener que rezar porque, vaya, por ejemplo, often eh, me dijo una palabra corta y la sometime también me la está diciendo corta, me está quitando la S. Entonces, eh, repítame la I often. I often. Sí. Lead up fine. Up fine. ¿De dónde sale? Um, the, the word. Entonces, hay que decir eso, y eso es lo corto que no, no está. Uh -huh. Uh -huh. I often the work. leave work at leave. five. I often, I'm fine. I often leave work at um, five. Yes. Uh -huh. um, I often leave the work at five. No, the work, no. I often leave work at five. Um, I often leave work at five. Very good. Uh -huh. Fine. Y la otra me dijo sometimes. Sometimes la S. Sometimes I am late for work. Uh, it's no entendí. I sometimes. Mm, some, es que yo le puse primero sometimes I am late no. for. Y es primero I am. Pero ¿qué es later? Later es hasta, hasta más tarde. ¿Tarde? Ajá. No. I sometimes late. Later is... Late. Oh, late. perdón. Sí. Late for work. Ok. Ajá. Y ahí... I hardly ever... Re, revise my Gmail. Re, revise... No, check. No, no check, revise. perdón. Check, hey, check, check. 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 <laughs> Check. Uh -huh. Sí, my email. Muchos días faltó. My mail. Uh -huh. um, check my Gmail. Uh -huh. Así ya no más. <laughs> y de ahí, never launch uh, at 12. I. I never launch I at 12. Never have lunch. Have lunch. Yes. Okay. At at noon. Okay. Mm -hmm. Very good. Excellent. Take your break, son. All right. Thank you. David, dígame. Lo siento, no había encendido el micrófono. Okay. Okay, sería. I always wash my hands before eating. 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 Mm -hmm. I often have breakfast at work. I often have breakfast at work. Breakfast. Breakfast at work. Break, breakfast. Breakfast. Breakfast uh -huh. at work. Okay. At work. I something. Not sometimes. At some time, watch TV at night. Watch TV at night, okay? I have every ever aid come for. I hardly ever ate home for. 
No lo entiendo. I hardly ever. Ham. Found. Mm -hmm. eh. I hardly ever ate ham found. Ok, eso es lo que estoy escuchando. I hardly ever, ever found. Eight. Eight, ok, eight. Uh -huh. Eight. No, sería eight. E -S. Sería, permítame. Eight. Este es eight. No, se, eh, sería... No le puedo decir en español, ¿verdad? Es de de tres, Como comer. Oh, okay. eat. Eh, eat. Sería... I ate... Eat. 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 Uh -huh. eat home. Eat home. Uh -huh. No. Sería... Eh, ¿Cómo se dice? J. Sería Hey. Hey. Eh, permítame que lo tengo en otro navegador. Ok. Hey. O. 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 No, sorry. Hey, uh, you, you, en, en, y, ¿cómo se dice esta? K. K. Pero le falta la hand. Hand. Antes la you. Hand. Hand, así, no. hand. Hand. En, en, hey. Pero es que eh, cuando dice G, 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 es la H, G, hey. No, hey. Hey, J. Correcto. J, J. Junk food. J. Ya, hoy sí, junk food, ya adiviné. Junk food. I hardly ever eat junk food. Junk food. Junk. Junk. Junk food. Junk food. Junk. Junk food. Sorry. No, that's okay. Junk food. Okay. Okay. Y la última, I never miss work. And I never miss work. Miss work. Entonces, I never miss never work. Miss work. Okay, missed. Missed, missed work. I never missed work. Muy bien, excelente. Very good. Uh, aún cuando está enfermo, sí se va. Oh my de hecho, cuando soy enfermo, lo hago desde casa. Oh, <laughs> entonces nunca. Como lo tenemos en línea el sistema. Oh my goodness. Eh, Al okay. final uno descansa, pero siempre le están diciendo: mira esto, mira esto. Sí. Entonces... Este es el pago de ser importante, ya vieron. No, lo que pasa es que como se maneja flujos de efectivos a diario. Sí, por eso es, es importante. You know? Ok, very good, David. Take your break. Uh, next. ¿Quién va next? I am. Ok, Eugenia. Uh, I, I always take a shower. Okay. I often hear another department. Okay. Some, some sometimes, time, sometimes, 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 I'm going to cut. Are you going to? To cut. Cut, cut, cortar. Sí. Ok. I, 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 every, 
tell at work. Okay. I never go to work quite a lot of tools. Okay. Okay, very good. Thank you, Breaky. Regresamos a las nueve y veintiséis, okay? Nine twenty-six. Bueno. The Maris. La Maris. Hi. Uh -huh. Ready? No. ¿Cómo? No sé si me va a entender. Sí, le voy a entender, ¿por qué no? Yo hablo inglés, ¿te hablo inglés? Pero hoy ando más a poner. Ah. Uh, si quieres, si quieres lo puede intentar, si no, no, lo hacemos mañana, no hay problema. Y la hice, voy a intentarlo. Ok, very good. Ok. I already checked my email. Uh -huh. I often, I often meet with the manager. Ok. I don't, ¿mande? Ok. I some, sometimes, uh -huh. I sometimes work I time. I hardly ever in the office. Okay. I do, I never leave my cell phone. You never leave your cell phone at home. Okay, very good, excellent. I never leave my cell phone at home. Very good, excellent. Okay, take your break. Regresamos a las 9.26, okay? Okay, very good. Enjoy your break.
Hello, good evening, everybody. Just fell asleep. Hello. 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 Yes, Hello. Hello. ¿Cómo estuvo la comida? How was food? It was good? Good. <laughs> Muy corta. ¿eh? Okay. Very good. Good job. Um, Ok, entonces ya terminamos esto. Um, tengo a Freddy, Osvaldo, Carlos, Marta, Aida, Sandra, David, Evelyn y Damaris que eh, participaron. Pero vamos a ver eh, las, las otras que dice eh, More question on your own. Then interview three different classmates. Esto es lo que nos pide que hagamos, que es uh, how often, haciendo pregunta, ¿verdad? Que, ¿A qué, qué tan a menudo tú haces esto. ¿Qué tan a menudo tú tienes un miren? ¿Qué tan a menudo tienes eso? Entonces, esas me las preparan para mañana, ¿sí? Y mañana las vamos a hacer. Vamos a preguntarlas. Vamos a hacer un grupito y en esa usted va a preguntar eso a, su, a sus compañeros, ¿ok? Ahora lo que vamos a practicar va a ser la lectura. Eh, a, cuando nosotros... Ponga, teacher. ¿Sí? Póngame la, la tarea, por favor. Ah, sí, por mucho con... Por, por favor. Por supuesto, sí, sí, sí. Ya, permítame. Ya. Ya. Thank you. Sí. You, you're welcome. Ok. Entonces, uh, vamos a ver la lectura donde vamos a practicar los, uh, los commands. Los commands uh, que hemos estado aprendiendo. Provide instructions for actions or activities in simple commands. It says, uh, listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. Luego vamos a practicar cada uno. Eh, la, la, siempre la dinámica es ahí, ¿verdad? Usted lo lee y yo le, le ayudo en las uh, partes donde necesita ayuda. Usted, acuérdese. Eh, dígalo, no, no tenga problemas de decir, oh, voy a decir lo malo. No, no. Aquí los errores son mejor. Ok, dice, please. Send this package. ¿Qué ven de, de diferente en este comando? Pack. No, please. La palabra please. Sí. Ya no. Sí, mm. Si le quito esa, el comando sería send this package. Envía este, este, este paquete. Pero ya cuando le digo please, send this package, ya lo estoy haciendo más, más suavecito. Por, más. Por favor, envía este paquete. Sí. Aunque sea siempre el comando, pero ya es diferente eh, el efecto. Please send this package. Yes, ma'am. Ma'am es como madame. Yes. O oh, ma'am. Madame. Ma'am. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Vuelve a poner la palabra aquí, please. No solamente dice write a memo about, sino que dice please. Right away. Sí, la respuesta, right away. Yes. Es más convincente que si yo solo le digo, haz esto. Yeah. Right away. Give me one of those memo sticker, please. Yeah. Esta lleva el give me, el comando, pero al final se pone la palabra please. Entonces quiere decir que la palabra please para que no se oiga el comando muy ordenativo, o sea, o muy mandatorio, le puedo poner la palabra please at the beginning o at the end. Either way, ¿ya? de las dos formas. Lo puedo poner at the beginning or at the end. ¿Sí? En este caso, give me one of those memo stickers, please. ¿Ya? Y fíjese que siempre tiene el mismo efecto. Sure, here you go. Oh, and look. Please supervise the new interns. Interns son los que las personas que llegan a hacer, por ejemplo, a uh, prácticas a una a una compañía donde no les pagan. Sí, hay unos no les pagan, otros sí les pagan. Interns son los internship, o sea, son eh, las personas que llegan a hacer prácticas a esas compañías. Y luego dice absolutely, ya. Yeah. Entonces le dice que supervise los nuevos, uh, uh, las nuevas personas que han llegado así, los nuevos practicantes. Y le dice, absolutely, absolutely, es una respuesta que uno siempre da, asegurando que lo que me dijeron se va a cumplir. Yes. Por ejemplo, eh, don't come late tonight. Absolutely, 
Y es, y es absolutely, es como que yo digo, sí, 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 no te preocupes, voy a estar temprano. All right. ¿Alguna pregunta, alguna palabra de aquí que usted no haya entendido? ¿O la pronunciación de algo? Um, ¿No packs. O oh, package. 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 Son paquetes. Ajá. Uh -huh. Es la pronunciación package. Package. Yes, package. Package. Y uh -huh. right away, algo así. Right away, right away. Right away. Yeah, right away. Ya, okay. ya fluido se va a escuchar right away. Uh -huh. Uh -huh. The right away. Ok, very good. Excelente, good question. Entonces, vamos a empezar con Sandra y Aida. Aida empieza at the beginning. Ok. Please. Please send this package. Yes, my... Yes, man... Uh, esa otra pronunciación, teacher. Mm -hmm. Yes, um, my... Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Do you need anything also? No, else. Else? Mm -hmm. Else? Actually, yeah. yes, please write a memo about the new date for the general meeting. Raya, why give me, give me one of the those memo stick, a sticker, please? Sure, here you go on a look. Please supervise the new interns. Absolutely. Ok, vamos a hacer la lectura otra vez, porque no me gustó para nada. <risa> ok. <risa> vamos a... Sí, es, es, es la forma como se... O sea, no vamos a trabajar en la pronunciación, sino que vamos a trabajar en la... Eh, como del acento, o sea, dónde vamos a poner Uy, las pausas y todo eso. Eh, por ejemplo, please... Send me this package. Yes, digamos, please send me this package. Please send me this package. Send this package. Send this package. Please send this package. Yes. Yes, ma'am. Do you need anything else? Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Actually, yes. Actually, yes, yes, no, actually, yes, solo ahí, hasta ahí, actually, yes, actually, yes, 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 yeah. actually, yes, actually, yes, 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 actually, yes, actually, yes, actually, yes, actually, yes, actually, yes. Porque le escucho una ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Yes. Yes. And yes. Actually, yes. Very good. Please write a memo about the new date for the general meeting. Please write a memo about the, the new date for the general meeting. Very good. Right away. Right away. Right away. Give me one of those memo sticker, please. Give me one of, of the, those memo sticker, please. Very good. Sure. Here we go. Sure. Here you go. No. Sure. Here you go. Sure. sure. Here you no. go. No. Sure. Here sure. you you go. You. Sure, here you go. And look. And look. Please supervise the new interns. Interns. Please supervise the new interns. Entonces se va a escuchar así. Sure, here you go. Oh, and look. Please supervise the new interns. Here, here you go. Oh, and look. Please supervise the new interns. Yes. Vamos a trabajar en la pronunciación de la Y, ¿ok? Porque se le escucha siempre you. Tiene que escucharse como you, you. La you. Y es, tiene un sonido como you. I, Y. 
y, y, y latina, perdón. Y, you, you go, ok. Y la última dice Sandra, absolutely. Absolutely. Ok, ahora traten de hacer la lectura, please. Ok. Ok. Please, please send this page. No, page es una página. Este es un okay. package. Package. Please send this package. Muy bien. Yes, man. Man, do you need any else? No, no, no. Do you need anything else? Do you need anything else? Mm -hmm. Actually, yes. Yes, yes. Yes, actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one the those memo sticker, please. No, right away, still bien. Give me one of those memo stickers, please. Give me one of those memo sticker, please. Mm -hmm. Sure. Here you go on a look. No, no, no. Wait a minute. He said, sure. Here you sure. go. Oh. Um. Sure, here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. Very good, excellent, good job. Absolutely, good job. Okay, I wanna switch places, please. Oh, um, please send this page. No, it's page. Package. Please. Pan, ¿Cómo decir pancake? Package. Please. Send this package. Ahí no tiene hambre. Me da cuenta lo que hace el hambre. Tiene hambre. Lo, lo, lo combina con pancake. Ok. 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 Please send this package. Please send this package. Okay. Diga, diga, vamos a, a trabajar en esa palabra. Okay. Sí, vamos a, a desglosarla <ríe> para que nos pueda salir bien la... Es un poco complicada, no se preocupe. Es que me acuerdo okay. de, del pancake. De... Sí, pancake. ¿Ves lo que dice Aida? Sí. Entonces, como ese es pack, ese es pack. Diga, pack. 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 Y ahí dice H. Pat eight. Package. Pat a case. No. <laughs> pack. Este es una pack, pack. Uh -huh. Y es una pack. Y esta es H. 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 Package. Pat, package. Pat, package. Ahí está. Package. Yes. Package. 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 Okay. 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 Package. 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 Mm -hmm. Okay. Excellent. All right. Okay. Yes. Please send this. Send this package. Mm -hmm. Yes, madam. Do you need anything else? Oh my goodness, se escuchó perfecto. Yes. Actually, actually, yes. Please write a memo about the new date the, for the general meeting. Right away, give, no, right away. Give me one of those memo sticker, please. Um, sure. Here, here you go. Oh, and look, please, supervisor, the new interns. 
Absolutely. Ok, good job. Uh, Sandra, eh, siempre sí. que vea una palabra así que termina en E, ¿sí? la regla uh -huh. dice que la E no se pronuncia. ¿sí? Por Ay, ejemplo, Dios. aquí. Or vice. There we go. Sí, aquí, vea. O, Here. A, o aquí. Yeah. Look. O aquí. Mm. Light. Please. Please. Yeah, no se dice please. Ni, ni, supervi ni supervise. Ni, uh, supervise. Ni give. Yeah, ni rite. Tampoco. Sino que right. Es, yeah, right. Uh, Becky, package. No, package. Package. No, package. Eh, yes, entonces solamente eso tenga cuidado. Mm -hmm. okay. Estamos bien, excelente. Good okay. job, thank you, thank you. Thank you. Ahí thank you, Sandra. Ahora, Carlos, en, uh, en DGB, ¿quién está ahí? Eh, Carlos en Freddy, please. Ok, Freddy. Go ahead, yes. Freddy. Hola, hola. Sí. No le escuché. La lectura, Freddy. Sí, 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 pero no, no sé si ya empezó. Carlos. No, 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 está diciendo que tú comiences, dice. Ah, sí, es que se le escuchó cortado, sorry. Sí. Ok. ¿La ¿Sería con el nombre de él o, eh, o solo la solo lectura? No, le dice yes, ma'am, le dice yes, Carlos, yes. Ok. Um, please send this package. Yes, Freddy. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and Luke, please supervise the new interns. Absolutely. Very good. Switch places, please. Please send this package. package. Yes. Okay. Uh, yes, Carlos. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new day for the general meeting. Right away. Give me one of those memos, the girl, please. Sure. Here to go. Oh, and Lud, please supervise the new interns. Absolutely. Okay, Carlos. Very good. Good job, Freddy. Esta es la única palabra que no, no te sale bien, uh, Carlos. Este es here. Here. No, no here. Here. Okay. Here. Yeah, sure. Here you go. Here you go. Es como, oh, aquí está. O oh, aquí. Eso es, here you go. Okay. Okay, very good. Excelente. Thank you, Freddy. And thank you, Carlos. Uh, Martha. Martha and Damaris, please. ¿Quién empieza? ¿Sí va a poder, Damaris? ¿O no? Sí, sí, sí. Ok. Yeah. Empieza usted, pues, Amari. ¿Empiezo yo? Sí. Ok. Please send this package. Yes, madam. Do you need anything else? Actually, yes. Actually, yes. Please write a memo about the new day for the general meeting. Right away, give, give me one of the memo sticker, please. Sure, here you go. Sure, here you go. Oh, and Lud, please supervise the new interns. interns. Absolutely. Very good, excellent. Okay, switch places, please. Please send this package. Package? Yes. Okay. Okay. 
Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new day for the January mailing. Right, uh, right away, away. Get me once of that of that memo sticker, please. Eh, hágame esa lectura otra vez, por favor. Um, Actually, yes. Uh -huh. Ajá, esta. Es a mí. Sí. Actually, yes, please write a memo about the new day for the general, general, <laughs> ahí se me equivoqué. General. General meetings. Meeting, esta es la dos E, se ve como I, meeting. Ok. For Realmente. the general meeting. Uh, general meeting. <risa> ok. Luego sí, es, es que esa era mi parte. Sí, 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 ajá. Entonces ella, right away, give me one of those memos, speaker, please. Y usted sigue. Sure, sure, here, here you go. Oh, and look, please supervise the new interns, interns. Absolutely. Absolutely, yes, very good, thank you. Eh, ¿Ya hicieron dos partes? Sí. sí yes. ¿verdad? Okay, very good, thank you. Uh, Eugenia y Osvaldo, please. Ok, me empiezo. Eugenia, la yeah. lady, lady first. Le va a decir, uh, le dice yes, ma'am, le va a decir yes, Eugenia. Okay. Yes. <laughs> Please send this package. Package, yes, very good. Mm -hmm. Yes, Eugenia, do you need anything else? Actually, yes, please write a memo about the, you, the for the general meeting. Ok, ahí vamos a regresar. A, a memo about, hasta ahí estamos bien. Pero de aquí a para allá, esto sería the new date for the general meeting. Ah, the new, the new date. For the general meeting. Mm -hmm. Right away. Give me one of those memo stickers, please. So here you, you go. Oh, and look. Please su supervisor the new interns. Okay. Aquí vamos a... Espérame, eh, espérame. Eh, okay. Osvaldo. Aquí donde dice sure, es una expresión. No ve sure you go, no. Dice, sure, here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. ¿Trate de hacerlo así, Eugenia? Sure, here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Aquí lo mismo que le dije a Sandra, estas palabras que tienen la E al final, la E es muda. Todas las palabras que tienen E al final es muda, no se, no se eh, menciona. Entonces no es supervise, es supervise. No, supervise. Supervise. Uh -huh. supervise the new interns. Entonces le llaman aquí, dice, please, supervise the new interns. Please. Supervise the new interns. Very good. Inter Absolutely. Absolutely. Very good. Now switch places. Please send this package. Yes. David. Osvaldo. Osvaldo, yes. I'm sorry. Osvaldo. Do you need anything else? Mm -hmm. Actually, yes. Please write a memo about the new day for the general meeting. Right 
right always give me one of that memo a sticker, please. Mm -hmm. Sure. Here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. Very good. Excellent. Good job. Excellent. Buen trabajo. No la temorizas, Waldo, ¿verdad, Eugenia? No es que, teacher, piensa que tengo un problema. No, no, yo uso lentes y no los tengo, o sea, por ah. cuestiones económicas. Entonces, no me cuesta mucho ver. No, pero está haciendo muy bien. Excelente, buen trabajo, ¿sí? Es que, Osvaldo, si habla con, con él, o sea, puede sentirse usted como que, uh, no. <risa> pero no, se siente no, bien. me gusta. Sí, sí. Eh, está bien, excelente, buen trabajo. Me hace sentir segura. Porque ¿Sí? él puede. Sí, David. Bueno, todos pueden. David. <risa> David, David. Eh, ¿quién, no. ¿Quién más está? Tú no has hecho la lectura. Pero no veo a nadie más. Edwin no está ahí. No. Jocelyn, Tatiana. No vino. Tampoco. Uh, José Orlando Barrera. Mm. Ah, sí, ahí está. Sí, ahí está, pero no está. <ríe> Susana Abigail de Hernández. ¿por qué? Presente. ¿Perdón? Susana Abigail de Hernández Portillo. Tampoco. Ok, entonces alguien me puede ayudar con David. Mira, David, nadie quiere trabajar contigo. Y no yo solo, Ticha. <ríe> Porque solo... como siempre lo puede decir los dos. Ok, no, sí. Salimos de una. Ah, para hacerlo solo una vez. Sí, pero no, porque que, siempre voy a decir que, los dos. Se tiene que ocupar pues sí, usted. De un solo, ajá. Sí, okay. pero no, no va a decir please. Ah, sí, es cierto. De, 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 de. <risa> Entonces, sí. Sí, sí. Ok. Verde. Ok. <risa> please, send eh, Perdón. <risa> este me complica a ver cómo lo estoy viendo el teléfono y el sí, alambre. Eh. Please send this packing. package. 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 Mm -hmm. Package. Mm -hmm. Please send the package. Yes, David. Do you need anything else? Mm -hmm. Actually, yes. Please write a memo about the new day for the general meeting. General meeting. General meeting. Mm -hmm. Read away. Right away. Right away. Give me one of uh, those memo stick, please. Sure. Here you go. Off and look. Please supervise the new eating. I interns. Supervise the new eating. In terms. In terms. Mm -hmm. Absolutely. Absolutely. Very good. Excellent. Good job. Very good. Buen trabajo, David. Yes. Okay. Very good. Um, alguna pregunta de, de alguna palabra aquí que no. Bueno, la que les costó bastante fue el package. ¿verdad? Package. Package. Yes. Esa palabra package. También la, la que está en read. Right, 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 away. right away, right away, right away, en un instante, ¿verdad? Ahorita, right, right, right away, right away, away, okay, right away, yes. Si la dice, eh, right, para away. sería right away, pero si la dice junta, right, right, right away, right away, right away, right away, right away. yes, mm -hmm. very good, excelente. Entonces tenemos estas, uh, complete the following commands. Use the conversations above as reference. Uh, entonces, los, los comandos que necesitamos ahí son los que están aquí arriba. El primero sería, ¿cuál sería el primero? Right. Right. A memo about the new, yes. Sería right, ¿verdad? De escribir, right. Yeah. Write a memo about the new date. 
me one of those stickers? Give. Give me. Give. Give. Hmm? Give. 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 Uh -huh. give. give me. Porque el me ahí está ya, entonces no le podemos give me me. Give, give me me, no. Give me supervise. one of those stickers. Y la otra supervise, ¿verdad? Supervise. Supervise. Vice. Yeah, supervise the new interns. E interns, ya dijimos que son las personas que llegan a ser como horas sociales, ¿verdad? Le llamaban antes a los trabajos. Ese sería un inter, un interno. Supervise the new interns. Very good. Y el libro nos habla acerca de comandos. <coughs> Commands are direct instructions or order to do something. Quiere decir que son los mismos imperatives. Y esta es la estructura. Use please plus the command. To sound more polite. ¿Qué es polite? Política. O más formal. No, 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 político. <laughs> <laughs> Polite es, es eh, más educado. Eh, escucharse más educado, más... Uh, eh, porque rude es lo opuesto de polite. Rude es grosero. Sí. Entonces, polite es lo opuesto de rude. Entonces, please place an order for more boxes. Entonces, siempre ponemos la palabra please al principio o al final. Ahora, fíjense que cuando va al principio, la palabra please no tiene que ponerle una cama. Pero si va al final, sí le tiene que poner cama. Eso téngalo en presente. Cuando va a escribir la palabra please al final, tiene que ir acompañado con una cama. Al principio, no tiene que preocuparse por la cama. ¿Ok? Solamente yes. eso. Call the supervisor, please. Yes. Se hace el, la pausa ahí para que se entienda que es un favor que le está pidiendo. ¿Ok? Ahí termina, concluye la, lo de los comandos. ¿Alguna pregunta? Creería, teacher, que en cada please siempre había un espacio de tiempo, ¿verdad? Para... Sí, uh -huh. en la de, de pausa, una pausa. De pausa. Para... Eh, sea al principio y al final, siempre. Sí, igual. Please, write that memo. Oh. Write the memo, please. Please. Uh -huh. Nada más que al principio sí como que va uprising para arriba. Please. Y el otro, please. Please, write the memo. Or write the memo, please. Sí, okay. Es diferente el acento que se le da. Ok. Y esto es no, otro gringa. para mañana. Yes. Me traen estos, estos comandos. Una gringa. Yes. <laughs> How to use commands to order or tell someone to do something. Well, ¿Cómo usar estos comandos para decirle a alguien cómo hacer algo? O sea, influir a esa persona. Please. Write a check, yes, next uh, Monday. Please send a memo to uh, the new client. Please check the report you did yesterday. Uh, please supervise the employees who are working on the new project. Uh, please go to a meeting this afternoon. See, entonces usted le va, va a completar las oraciones, va a tener una, dos, tres, cuatro, cinco oraciones eh, dando estos comandos. Va para hacer diferentes actividades, ¿verdad? Así como le acabo de dar yo la respuesta. ¿Ok? Eso, eso es lo que tenemos. Y si no tiene alguna pregunta, hasta, hasta ahí llegamos. Voy a pasar lista antes de que se vayan, ¿ok? Y el que vaya llamando, pues se va despidiendo. Y I see you tomorrow at 8 o'clock. Freddy, ¿qué, ¿tú no dijiste que hiciste el, el para vacaciones? Um, work. <laughs> work and work and work. Yes, no, no vacation. No vacation, oh my goodness. Lo mismo que le pregunté a Eugenia, te voy a preguntar, Mucha ¿y hora, con Jesus. tanto dinero? Money, money, money. No, oh, es que acá en, en San Miguel no aplicamos. no. No, no. No se aplica. Ah, oh, sí es que la feria es de... Está cerquita, entonces. Sí, sí. es de aquí San de... de San... Pero es de aquí de San Salvador, la feria, sí es cierto, no aplica. El único día que, que, que nos da a nosotros para, esta, para ese tiempo es el... Uh, ¿Cómo era? El 6. Pero el seis. cayó domingo. 
tampoco se odiaron. El del comercio creo que es el que nos dan, vea. Para San Salvador es el 3 y el 5. Y a nivel nacional es el 6. Ah, pues el 6 es el único que nos dan a nosotros. Y cayó domingo, dice. Y, y cayó, cayó domingo. domingo. Pero, Eugenia, si tú eres de mexicano, te, te tienen que dar el. Te tuvieron que haber dado el 3. Es que por las políticas de la empresa no, no nos permite. Ah, por el tipo de rubro. Uh -huh. Mm. Es sí. como los call inglés, no descansa. Sí, los call center no. Mismo, sí. Porque están sujetos a horario de Estados Unidos. Sí, Ajá. sí. Ah, vale. Pero ganan como salvadoreño. Sí. <risa> pues sí. sí. Ok, very good. Yeah. Uh, Aida, Eugenia. Present teacher. Good night. Good, Good night. night. See you tomorrow. Nice to tomorrow. meet you. Carlos Eduardo. Good night, teacher. Good night. Christopher Manuel. Damaris Lisset. Good night, teacher. Good night. David Alfredo Leiva. I'm here. Good night, teacher. Good night. Diana Sofía Rodríguez. Edwin Samuel Rivas. Evelyn Yajaira Martínez. Freddy Enrique Vázquez. Good night. Good night. José Francisco Hernández. Jocelyn Tatiana Anaya Pérez. Good night. Good night. José Orlando Barrera Ángel. Good night. Good night. Marta Esther Ayala Díaz. Good night. Good night. Mónica Daniela. Hey. Good night. Eh, Nancy Eugenia Alvarado. Good night. Good night. Osvaldo Vladimir Garey. Good night. Good night. Sandra Elizabeth. Good night, teacher. Good night. Susana Abigail Hernández. All right. Very good. Have a good night. And I see you tomorrow. Bye-bye. Bye-bye.